别哭了，好不好你说想喝粥，我买的时候才发现，我竟然不知道你喜欢什么口味。我喜欢这个，记住了。尝尝，我煮了很久，皮蛋都碎了。我下次努力。开玩笑的。你做的比我的还要好喝。今天我，乐丁英都跟我说了，我很怕。一想到这是我的工作，我该怎么面对？但没想到。这只是个开始。不要委屈，不要勉强，做你想做的事。但我这样还可以做什么呀？不要怀疑自己，你很好，比任何人都好。你需要的是时间，想清楚自己要做什么，然后坚定的走下去。谢谢。无论你做什么选择，我都会陪在你身边。好，那我明天就去跟医院申请，先暂停医院的工作，想清楚再继续。嗯，我包怎么在你这儿？你忘记拿了？你洗的，不然呢？那我就要回家裱起来，好好珍藏。快吃吧。这家蛋糕，奶油打发过头了。嗯，好，我尝尝。好，好。嗯，还不错。是你味觉有问题，赶紧去医院吧。不务正业啊！这个游戏很专业的，它模拟了真实店铺的数据，还会政策指南。你想开店？你不觉得我做的比这个好吃吗？嗯，嗯，我不同意。为什么呀？你不是一直支持我开店吗？你只能做给我吃。
，又有什么焦虑？我们的前进是永远，或是是细心，渐渐的暖雨，是这故事最美途径。自从我们的微笑甜了，总是不腻。我找到了青梅竹马最大的原因。会害怕一句，是否太多的犹豫？永恒的真谛。那不是小雅学姐吗？嗯，学姐说她最近工作不太顺利，说想要去丽江，来个艳遇之旅。啊，不是治愈之旅。哦，那我先回去了。嗯，明天我去你那儿打扫。脏活跟累活你都干完了，其他的我自己能搞定。不行，不要影响我塑造独立自强的店主形象。待会儿我还要跟刘子慧研究店铺的公众号呢。那我真的回去了。那个，你晚饭吃那么多？要不再走两圈？我看行，嗯，散步有助于消化。走吧。爆炸，辛苦了，幕后英雄。